就算时间老去，就算无关心意，慢慢靠近，调整呼吸，相遇而又到睡意。说什么你都听不进去，还为了格兰臣向我四处奔波，我只好用我的办法帮你了长进，对不起，我要把资料交给易佩，相信他一定会有办法帮助你的。你谁呀、啊？我就是前几天在那个门口，我们见过的。我叫石姐。哦，我想起来了，你就是那天在门口拦着不让我们走，还直呼一总大名的那个没有礼貌的小姑娘，对吧？对不起，上次情况特殊，确实是有点失礼。但是，请问今天一总在哪里呀？又找一总，找他有什么事啊？我有重要的事情要跟他谈一谈。你是想来易贸应聘的吧？呃，你要想应聘的话呢，直接给易贸的 HR 发份邮件，邮箱地址网站上就有。我是想给易总看一个重要的项目报告。项目，给我吧。我必须要亲自交给易总，交给您，我可能有点不太放心。你知道我是谁吗？不知道。我是易总的特助。易总的所有事情呢，都要通过我来过滤，找他得先找我。再说，易总没有时间见每一个找他的人。最后我再告诉你，整个易贸没有什么项目是我不知道的。哦，给我吧。那，张凯，易总，怎么样？好点没？酒劲儿过了，但头还有点疼。上车吧。哦，一佩，哦，不是，易总，我有事情想要跟你聊一下。哎，行了行了，别在这闹了，明天来我办公室说好吗？先走吧。我保证，我想说的内容，易总您一定会感兴趣。格兰城。但是这件事情，我必须要跟你单独谈。不方便
，有其他人在这儿。哎，我说小姑娘，你不会是要买房子吧？买房子去那边的房产中介。还有，葛兰城一期开盘的时候就已经卖光了。首先，我不是小姑娘，我叫石姐。刚刚我已经告诉过你了。第二，我并没有想要买房子，这儿的房子有质量问题，就算是送给我，我也不会要。第三，我必须要跟易总单独谈。会开车吗？会。你打车回去。哎，易总，不是，哎，我说你还真不客气啊！我跟你说，这可是易总刚买的大切，豪华顶配版，你开车的时候注意点儿。停车的时候，哎哎，停车的时候有倒车影像。你说你要和我聊格兰城的事，那我想问你，格兰城跟你有什么关系啊？常静，常静，他是我的一个朋友。以心动的那个手下。嗯。接着说。我这里有一份格兰城的财务分析报告，我希望易总可以仔细的看一下，尤其是进出材料的部分。你说他的房子有问题，有什么问题啊？是建筑材料标准的问题。如果没有及时发现的话，将来会有事。具体的分析报告我已经在文件夹里面写得很清楚，我相信易总只要看一下就立刻会明白的。格兰城是易茂地产的项目，不归我管。您该去找易新东。因为，常静以他现在的胆量。他并不足以为了自己的利益而去冒这样的险，他不过就是一个傀儡，被易清东利用了而已。这些易清东都是知道的。是常静让你来找我的。他并不知道。那你的目的是什么呢？因为我想请易总帮帮长静，帮他，是。为什么你觉着我会帮他？因为我知道，您跟易清东不是同一种人。你很了解我吗？其实我并不了解，但起码我知道，您比易清东更在乎易茂集团的声誉。你刚才说，长静是你的朋友。嗯，只是朋友那么简单吗？我跟常静是什么关系，其实并不重要。而且，我也并不只是为了帮常静，而是我更不希望格兰城出事儿。这件事情如果没有人去查，没有及时得到阻止的话，将来但凡有问题，那就一定是一场悲剧。在哪见过？您想起来了？上次在义茂门口的那个姑娘，是你吗？嗯。反正我现在说什么，您都不会相信。文件夹里面有我的联系方式，我等你联系我。帮我把车停到车库，钥匙留给前台。三师姐，等很久了吧？一会儿你是不是要回学校？嗯
，那我得麻烦你一下，帮我送点东西给我爸爸。宋教授今天也有课啊，说要跟几个其他教授临时研究个什么案子。我也不知道，只是说这个图纸他们下午能用得到。麻烦你了，这是设计图吗？对啊，这个可是我男朋友设计的，加长的。时间，嗯，你怎么了？哦，没有啊，我刚刚忽然想到，之前我跟踪你的时候，好像都没有看到你去约会。对呀、啊，说的也是。我觉得他的确应该有一点危机感了，追我的男人可多了。下次你要是有机会见到他，你就说，你一直以为我是单身，好吗？不提醒提醒他，他可就忘记我宋小晶是谁了。去帮我查一个人，石检。石检？哦，就那天在门口拦着我们，特别没有礼貌的小姑娘是吧？易总，什么情况？他给了我一些格兰城的账目和合同，不仅仅有我们知道的，还有很多我们不知道的重要信息。易总，你不觉得这个石检出现的有点莫名其妙吗？这该不会是易钦东派人来整我们的吧？他知道我们想夺回格兰城。故意挖个陷阱等我们，我们要跳进去了。他就在老爷子面前告我们的状，是不是圈套？查了才知道。你放心吧，这事交给我了。他的这些资料，应该是从常进那儿得到的。懂了，这两个人，我都去给他们查清楚。喂，师姐，你工作的事情我跟我们人事部的同事谈过了，我们出来聊聊吧。好啊，那我请你吃饭吧，师姐。不用，杏花路口有一家书店，你知道吗？啊，我知道，我经常在那儿买书呢。嗯，那个旁边有一家特别好吃的餐厅，你先去书店等我，我们俩一块过去。好，好，好，那我正好要去买一本书，那我就提前过去等你。好，一会儿见。好，一会儿见。为了找到嘉诚，一直在说谎。不行，将来还是要找机会当面和师姐道歉。嗯、你好，请问你这儿有没有二十首情诗和一首绝望的歌？啊，我帮你找一下。谢谢。嗯、呃，还剩最后一本，在您身后的书架上。好，谢谢。
提醒。是穿越悲喜勇气，时间都知道，他给的每一个问号，是我们还年少，结局是否美好？如果再次相遇，我会用。尽力气，慢慢靠近，调整呼吸，相遇而又到水里去。二十首情诗和一首绝望的歌，我也在找这一本，就剩这一本了，要不……好可惜啊！我是在网上读到一首好诗，很喜欢，所以特地过来找。是吗？我也是，哪一首？可以借我吗？我不知是如何爱上你，也不知何时或何地。我的爱之间没有复杂，也并不骄傲。我爱你，因为我不知道除此之外还有什么其他选择。过智利吗？没有。聂鲁达是这么形容智利的：上帝在创造完世界之后，把剩下所有的美好和特殊的东西都放到了一起，组成了智利。尤其是圣地亚哥的建筑，融合了多种的艺术和文化，非常特别。听起来好像你去过。是一个。非常重要的人告诉我的，是吗？既然你这么了解，那这本你先拿去好了。是你先找到的，还是给你吧？没关系，我经常来这边，今天也刚好路过，下次再买一样。其实，在我们学校图书馆也是可以借到的。同大图书馆很大哦。你是同大的？嗯。你也是吗？是啊，我已经毕业好几年了。那既然这样，这边我就不客气了。嗯，谢谢。你好，这本。哎，四十五元。对了，你什么学院的？经管学院。你呢？建筑，好了，先生，我在建筑系听过宋教授上的课。学经管的怎跑到我们系去听课？建筑是我的兴趣爱好。嘉诚，来了，小静。看来你们俩已经认识了。他就是那个要请你吃饭的小师妹啊。对，师姐，这是我男朋友叶嘉诚。嘉诚，他叫师姐。幸会。我本来想把人事部那个朋友一起约来的，没想到他临时有事来不了
再加上我男朋友今天没事，我就想着我们一起吃饭吧。嗯，走吧。来吧，看看，你跟师妹点。今天我来。听到了吗？有男士在，哪有你请客啊？快看看，想吃什么随便点，千万别帮他省着。时间。想什么呢？哦，不是说好是我来请客的吗？今天。行了，等你领了工资再单独请我，好吗？谢谢师姐，下次吧。谢，谢谢师哥，我去上个洗手间。师姐，你点吧。嗯。哎，这个。觉得，觉得我有点面熟。没有。怎么？你觉得我面熟啊？呃，啊，其实我的意思是说，或许我们在哪里见过，比方说在学校，也许我们见过呢。可能吧。回来了。你们俩还没点菜呢。没呢，来来来，我点师姐，嗯，你怎么了？没事儿，要是因为实习的事情啊，你不用担心。回头我再帮你约一下人事科的同事。嗯。好了，我先去买单。师姐，我们今天都没开车，就不送你了。没关系，我自己坐地铁回去就好。实习的事情我会继续帮你联系的，你放心。嗯、哦，哦，如果特别麻烦的话，师姐没有关系的。行了，不麻烦。哦、师姐，拜拜。走了，拜拜。嗯嘉诚，我是赤果果的嫉妒你啊！你说你到城建院没几年，哎，分了这么大一豪宅，哎，你还让不让我活了？你见过五十平的豪宅啊？这就是一单身公寓。我说五十平还不算豪宅啊？哎，你看你这桌子都比我那床大，你能不能不老刺激我这？没房没车没女朋友的三无人员啊！行了，你现在是创业初期，是最苦的时候。你呀、啊，不是说若为自由故，万事皆可抛吗？哼，那说好听了叫自由
。说不好听，那叫自负盈亏。你不知道我为了这个自由付出了多少啊！我现在的艰辛啊，你可是真的不知道。做点事儿比登天还难，说出来全都是眼泪。哎，嘉诚啊，你看你现在，一到城建院，前途似锦。以后好了，别忘了哥们儿啊。哼，我没想那么多，我呀就想好好做我的设计，剩下的一概不关心。老婆，别走！啊！你干嘛呀，赖俏？吵死了！小男人想疯了吧？你还让不让人睡觉了？你说你是不是花痴反了？梦到哪个男神了？哦，不会是孙小金的男朋友吧？可他在未来本来就是我老公啊！哎，你不会是真的喜欢上宋小金的男朋友了吧？你要是喜欢，你就痛快点儿。怎么痛快呀、啊？去追啊！他们现在不是还没结婚吗？你去把你的未来老公给抢回来。我为什么要做这样的事情？在未来嘉诚明明就是我的老公。我的意思是哈，你要么去追，要么就放弃。我和嘉诚都爱吃小笼包，他嘲笑我应该改名叫小笼包公主，我调侃他就是小笼包王子。想你。小笼包，晚安。小笼包啊，什么时候改名字了？宋小晶吧？啊？怎么？我也不知道这谁，陌生号。嗨，不稀奇，你上大学那会儿啊，就有一票一票的小师妹给你表白。肯定是发错了是谁都好啊，怎么一点好奇心都没有？也对，我竟这样偷偷的存下了嘉诚的号码，他没有理由回复我。下次我要当面与嘉诚重新认识。易总，你之前让我调查的关于石检的资料，目前已经调查清楚了。石检，二十一岁，他跟常进是男女朋友，在一块儿应该有一年半左右。据说这个常进是石检的初恋，除了常进这层关系，他跟易茂应该没有其他关联了，他跟易新东也不认识。哦，对了，你给我的。石检送来的资料，我也派人核查过了，都确有其人，确有其事。不过里面具体的数字，我就不太清楚了。易总，你看，要不要我再把人给约出来，和您见一次？你有什么想法？按道理说吧，如果易新东真的想给你说套。他也不会愚蠢到找一个大学还没毕业的女学生吧？再加上还有常进这层关系，这也太容易让人怀疑了。不着急，着急的鱼自己会咬钩。今日午后，正在修建的格兰城小区突然遭遇屋顶坍塌事故，当场砸伤建筑工人，目前四人已经被送往医院接受治疗。前来考察房屋建设项目进度的业主看到了这一切。该发生的
，看来还是躲不掉。按照他们这个样造下去，继续维修，这个房子以后谁来改住啊？啊？这个房子倒都没有造好，就差了。你看这个房子，谁还敢住啊？对吧？这个是伟雷产品，我们要维权。我们我们不要这样，对呀，我们不要这样，对呀，是这样子啊。没有这样的，爸。啊，突然间你走了，没有，没有，没有。业主希望荷兰城小区的开发商易茂地产能够给出合理的答复。我们已经拨打了相关负责人的电话，并与主管部门取得联系。相关部门的负责人表示，将会立刻对荷兰城的施工建设问题进行调查。我们将会继续关注事件的进展。喂，易总。我要见你。好。石小姐，易总在泳池等你，请你换上这件衣服，把包和手机都留下来。请你不要误会，易总办事很谨慎，他不希望你们的对话被任何人听到或者记录下来，所以才用这样的方式，请你理解。自从上次见面到现在，你没有联系我，你就不想知道我看过资料之后会有什么想法吗？其实我是在等格兰城出事儿，要不然，就算我过去找你，你应该也不会见我吧？你怎么就知道？葛兰城一定会出事的。我就算告诉你理由，你也不会相信。反正我就是知道。你很任性吗？你还知道什么？我所有知道的事情都已经整理成了资料，交到了你的手里。常进，是你男朋友？你都已经把我调查的很清楚了，还用再问我一次吗？那你的目的是什么？为了一梦，还是为了钱？或者说，因为我？我只是不想让长进因为这件事情而坐牢。我更不希望他因为易清东变成他的替死鬼。你这么爱他，不惜出卖他，这跟我爱不爱他没有关系。这是我能为他做的最后一件事儿。这个是你唯一的目的。反正，不管你相信也好，不相信也好，我就只有这一个目的。我只是不想让长进坐牢。我知道长进他虽然有点贪图眼前的利益，但错不至于毁掉他所有的前途。我凭什么相信你啊？格兰城出事，还有我交到你手里的所有的资料，其实已经够说明了一切。那你为什么来找我，而不是别人呢？因为我知道格兰城在未来一定会在你手里，真的，而且你会做的非常好。你很会聊天嘛，好，我相信你。不过既然你来找我帮忙，那首先你得帮我一个忙
，谢谢。怎么样啊？还好吗？打你电话怎么也一直不接啊？哦，我没事，就是最近工作比较忙，忘了回你电话了。什么还好？格兰城事件出事的事儿，还有谁不知道呀？能不要装没事吗？是啊，终于如你所愿了，你高兴了吧？什么叫如我所愿？难道这是我想让你出事的吗？谁说我出事了？葛兰城的事本来就是个意外，我们易总说了，他能搞定，你不用担心，我不会有事的。你真的认为葛兰城这个事情是天灾不是人祸？这件事情根本就是经不起调查的。你应该心里明白，一旦真的追究起来，易青都这个人是可以把自己撇得一干二净的。然后把所有的责任全都堆在你一个人身上，你是要坐牢的？不可能，易总不是这样的人。他说了，有他在我不会有事的。你想多了。你能不能不要这么天真呢？他是什么样的人你不清楚吗？你是他手里的一颗棋子，他随时都是可以把你废掉的。清醒一点好不好？反正现在这个节骨眼上，也就只有你，可以救你自己了。什么意思？我把这里所有的事情全都告诉了易佩，只有他可以帮助你，你去找他吧。易佩，你是不是疯了？易佩是你秦东的死对头，你这么做不是在帮我，你是在害我，你知道吗？你跟他说什么了？我把你电脑里面所有跟格兰城有关的项目资料，全都已经拷给了他。你说什么？我这么做也是为了帮你，所以请你原谅我。玉总，好时间，你居然背叛我！我告诉你，我们两个彻底结束了，从今往后不要让我再看到你。这是我从小到大第一次被人打巴掌。脸上火辣辣的疼，可不知道为什么，心里却反而感到一种解脱。给你看啊，所有的数据都正常，没有问题。啊，你看，妈。我们再去查一次好不好？为什么？你希望我能查出病、啊？你就没有感觉到身上哪里有一丝丝不舒服的吗？哎，现在电视里头啊，经常在说，有人患什么强迫症啊、神经病啊。哎，我觉得你的脑子应该好好去检查检查。明天啊，带你去医院看一看。好啊，那我明天就去挂神经科，你再去重新查一次。我不查。没病也查出病来了，哎，难道这样的检查报告出来了你都不相信？你要是这都有错，那这个医院关门好了。妈，其实我做了一个梦，做了一个特别特别不好的噩梦，梦见我生病了。嗯。